Fala galera, Chico Pereira Gameplays, trazendo aqui pra vocês, galera, a continuação dos últimos três heróis. Né, eu parei na queira aqui, a última, né? Vamos falar do Drake, o Terror dos Mares. Que é uma imitação do, do David Jones, né, galera? O do pirata, do filme do, dos piratas do Caribe, né? Que nem aqui, ó, o Collector que eu falei, ó. Collector não, o Vanguard, né? Que é o Collector do Mortal Kombat. É referência, né, galera? Eu, eu gosto, assim, de, de referência. Eu não sei se tem outro aqui, galera, falando nisso. Não sei se tem outro que faz alguma referência. Não, pelo menos eu não me lembro agora, tá? Mas vamos falar do Drake. Galera, o Drake é... Olha... Eu falei que o Clérigo é um dos melhores do jogo. O Drake também é um dos melhores. Vamos fazer um top 3 dos melhores? É ele, o Drake, tá? E talvez o Boom. Talvez o Zaher, tá? São muito bons, tá? Mas o Drake, eu boto ali pau a pau com o Clérigo, tá? Aí vai do, da tua formação do teu exército, que vocês fazer formação mais ofensiva, Tá? A diferença é que o clérigo, ele cura, tá? O Drake, ele não cura. Ele invoca o um navio fantasma. Será que é o navio... É aquele, o Pérola Negra, né? Pra quem viu os... para quem viu os filmes, né? Ah, causa dano e aumenta dano nos inimigos. Vem um navio daquela mesma cor aqui embaixo, ó. Que tá nível 4 ali, ó. Aí ele... Passa o um navio... E... E aumenta os danos na galera, Tá? É causa dano e aumenta o dano aos inimigos. Ele é muito bom, tá? Ele tem aqui é também a... o talento dele que a gente vai gastar aqueles livrinhos lá quando a gente tiver ele nível 5, tá? Pelo menos o primeiro eu compro. E os aliados da classe morto-vivo podem causar dano duplo com ataques regulares, tá? Muito bom também. Boom, também muito bom, galera, muito bom. Nossa, ele nível 10 é, é muito chato, chato, chato de enfrentar ele, tá? Uh, ele fica fazendo umas no chão, assim, tipo areia movediça, sabe? Aí ele e as tropas ficam do, do, do nosso time, fica tudo imobilizada por um certo tempo, tá? Olha o nível 10 dele, fica 7 segundos aqui, galera, é muita coisa. Muita coisa, e ele faz 5... No, o número de areia lá, 5 areia mover disso, vamos dizer assim. E o raio, galera, é 8 metros. É muita coisa também, tá? E ele faz a, a cada 14 segundos lá, tá? É muito bom também, tá, galera? Tempestade de areia. Tempestade de areia. Boom cria uma cortina de areia que impede os atiradores do exército inimigo de atingir unidades aliadas. Galera, nunca testei. Não sei como é que é, tá? Pra falar a verdade pra vocês, tá? Mas, de qualquer forma, o herói, ele é muito, muito, muito bom, tá? Esse aqui eu não gosto tanto, galera. Já enfrentei ele em, em, em formações inimigas que tem... Ele é muito legal, né, galera? O design do, dos heróis aqui entre nós, né? É, são todos legais, né? Claro, é jogo, jogo de Play Store, né, galera? Vocês não vão querer comparar com gráfico de, de PC... Com um placa de vídeo, super não sei o que. Com um Playstation 5, né, galera? Aqui vocês têm que ver que é um jogo da Play Store, galera, tá? Um joguinho, joguinho de 500 de 500 mega, tá? Mas é muito legal o design, galera. Eu gosto, tá? Mas o herói em si, galera, é ruim, tá? Já enfrentei ele duas vezes. Alguma duas vezes. Uh, que eu me lembro duas, uh, dois jogadores com ele nível 10, tá? Mas não deu muita diferença também não, tá? Ele fecha aquele escudo dele e ele vai pra frente pra receber o dano. Ou seja, esse herói faz ele muito suicida, galera. E, e quando a gente tá com os heróis na, nas partidas, a gente depende muito de um herói que não vai muito pra frente, tá? E ele se torna, e ele acaba se tornando muito suicida, galera. Ah, e ele também ele fecha o escudo e vai pra frente assim com toda a força, sabe? Mas mesmo assim, galera, eu não acho ele muito bom, tá? É bem legal. Legal esse escudão nele. Galera, Malho, um arauto da corrupção. Galera, muito bom também. Muito, muito bom. Tá? O meu, ele tá no nível... Deixa eu ver ele... Nível 6, galera, tá? A recém que eu fiz ele nível 6. Uh... 
ele solta umas poças. Quer dizer, ele não, né? O, o lagarto aqui embaixo, né? O lagartão. Ele gospe daí umas poças de ácido. Galera, quem tem ele nível 10, eu já enfrentei ele nível 10, galera, é muito chato. Muito chato, tá? Ele, praticamente a tela do jogo inteira fica verde. Só com ele jogando... As... Aí fica umas poças no chão, sabe? Umas poças verdes no chão. Poças venenosas, tá, galera? Ele é muito chato também de enfrentar. Tá? Mas daí também depende da formação do teu exército, tá? Que a gente pode fazer outro vídeo, daí eu vou falar das tropas, tá? E esse aqui eu não liberei, galera. O Mortimer, o amaldiçoado, tá? Mas eu já enfrentei ele também, galera. Ele é bonzinho, tá? Ele vai dar um ou dois ataques... Vai... Ele vai dar um ou dois ataques no jogo e vai morrer, tá? O ataque dele, é... principal, ele assim, ele vai cravar aquilo ali no chão. Aquele... Essa arma aqui dele, ó, E vai puxar todos... Pra ele, tá? Ele pode ser considerado assim pra fazer uma distração pra galera, só que depois ele vai receber um monte de ataque, galera, que ele vai morrer. Então, isso aí é um problema do jogo, galera. Tem muitos heróis e tropas que são suicidas, tá? Mas ele, 10, eu já enf... na, na, eu enfrentei ele uma vez, nível 10, e eu perdi, tá? Por culpa, exatamente, por culpa dele. Porque ele puxa, ele puxa muita tropa pro lado dele e faz as tropas perder muito tempo com ele. Eu diria que ele é bom de segunda escala, tá? Vamos supor que na, na primeira partilheira eu boto o... Tá, vamos encerrar aqui os heróis, tá, galera? Mortimer, ele é muito bom, tá? Vamos fazer uma partilheira com três de primeiro escalão e o segundo... E uma segunda partilheira com heróis de segundo escalão. O que, que eu botaria primeiro? Clérigo. O Drake. E o Bumi, tá? De heróis, muito bom. Em segundo, o Zaher. Olha, eu gosto muito da Keira, então eu botaria, botaria ela. E um terceiro... Galera, pra quem gosta de uma formação com a Edelina também, é né? muito bom. Eu vou fazer uma, uma terceira partilheira então, tá galera? De terceiro escalão, tá? Eu botaria então um terceiro aqui. Eu botaria o seguro de galera, tá? O, o poder dele é muito bom, tá? A habilidade tanto com o poder dele normal. Terceiro escalão, Edelina. O Malho, tá? Tá? Dos terceiros melhores da terceira partilheira, tá? Terceira part... Segundo da terceira partilha. E com certeza... Olha, galera. Hum, tem o Bjorn também, que ele é muito bom. É difícil. Olha, galera. Tem muito herói bom aqui pra baixo. Daqui pra cima, galera, é só o clérigo que é bom, tá? A Edelina eu já falei. E um terceiro herói, galera, que eu botaria... Tá, vamos fechar então no Mortimer, então. Tá bom? Eu não me lembro qual foi o primeiro, segundo ou terceiro da primeira partilheira, nem da segunda, nem da terceira partilheira, tá, galera? Mas vocês veem aí, voltem o vídeo, que ficou bem explicadinho, tá? Os melhor da primeira, do primeiro escalão, do segundo escalão e do terceiro escalão, tá, galera? Eu vou ficando por aqui. Dos heróis, já falhamos todos. Ah, galera, teve atualização, vai ter atualização no jogo, enquanto eu gravo ainda não saiu pra mim, tá? Veio mais um herói, tá? Quando vier... Que nem aqui, ó. Aqui eu não tenho, galera, o Mortimer, mas eu já vi ele em batalha, tá? Então eu posso falar um pouco, tá? Eu tenho autonomia pra falar um pouquinho dele. Porque os heróis são muito difíceis de conseguir. Tá? Tem herói aqui que eu nem vou conseguir, talvez. Aqui, aqui nesse aqui, sem nível 2, ó. É um herói épico. São difíceis conseguir as cartas deles pra, pra, pra melhorar eles, entendeu? Então, se eu conseguir ele ou enfrentar ele, eu trago a minha experiência que eu tive com eles em batalha, tá bom, galera? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço no coração de vocês. Valeu!